வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டில் வேகமாக பரவி வரும் கொரோனா தொற்று சிகிச்சை குறித்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீண்டும் ஆலோசனை காணொலி காட்சி மூலம் நாளையும் நாளை மறுதினமும் நடைபெறுகிறது தில்லியில் கொரோனா தொற்று பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அனைத்து கட்சித் தலைவர்களுடன் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆலோசனை உலக பொருளாதார வளர்ச்சியை உறுதி செய்ய இந்தியா அத்தியாவசியமான நண்பகத்தன்மையுள்ள நாடாக உருவெடுக்கும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தொன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஏழு சதவீதமாக அதிகரிப்பு இதுவரை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தொன்பதாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் பணியாற்றும் இரண்டு அதிகாரிகள் மாயமானதாக தகவல் பாகிஸ்தான் அரசிடம் விளக்கம் கேட்டது இந்தியா சென்னையில் பொது முடக்கத்தை கடுமையாக்க மருத்துவ நிபுணர் குழு பரிந்துரை கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் நடத்திய ஆலோசனைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் தகவல் இனி விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் சூழலில் அதனை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் முன்னேற்றங்கள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் நாளையும் நாளை மறுநாளும் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் புதுதில்லியில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் இந்த ஆலோசனையின் போது பாதிப்பு அதிகம் உள்ள மாநிலங்களில் தொற்றை கட்டுப்படுத்துவது குறித்தும் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை மேலும் தீவிரப்படுத்துவது குறித்தும் பிரதமர் கேட்டறிவார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட தொடங்கியதில் இருந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி இதுவரை ஐந்து முறை மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் நாளை ஆறாவது முறையாக நடைபெறும் ஆலோசனையின் போது ஜம்மு காஷ்மீர் ஹரியானா பீகார் ஒடிஷா கேரளா போன்ற பாதிப்பு குறைவாக உள்ள மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் ஆலோசனை நடத்துகிறார் நாட்டிலேயே கொரோனா தொற்றால் அதிக அளவு பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ள மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு தில்லி உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நாளை மறுநாள் காணொலி மூலம் ஆய்வு நடத்தவிருப்பதாக மத்திய அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த ஆலோசனையின் போது தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த தற்போது எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டிய அம்சங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை தீவிரப்படுத்துவது உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து பிரதமர் கேட்டறிய உள்ளார் மாநில முதலமைச்சர்களுடனான ஆலோசனைக்கு பின்னரே நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை தீவிரப்படுத்துவது குறித்து மத்திய அரசு முடிவெடுக்கும் என அந்த தகவல்கள் மேலும் தெரிவிக்கின்றன தில்லியில் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்துள்ளதால் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இன்று அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி ஆலோசனை நடத்தினார் தில்லியில் நேற்று துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜால் முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆகியோருடன் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தனும் ஆலோசனை நடத்தினார்கள் அப்போது தில்லியில் பரவி வரும் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது பின்னர் மாலையில் தில்லி மாநகர மேயர்கள் நகராட்சி ஆணையர்களுடனும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆலோசனை நடத்தினார் இந்நிலையில் அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்த தில்லியில் அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களின் கூட்டத்திற்கும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அழைப்பு விடுத்திருந்தார் இதன்படி அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களுடன் அமித்ஷா இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க தில்லி பிஜேபி ஆம் ஆத்மி காங்கிரஸ் பகுஜன் சமாஜ் உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது இந்த அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துறை செயலாளர் தில்லி தலைமைச் செயலாளர் மாநில சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலாளர் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனர் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தில்லியில் நேற்று உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முடிவுகளின்படி தில்லியில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில் வீடு வீடாக சென்று அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது தில்லியில் கொரோனா தொற்று வேகமாக பரவி வருவதால் பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு சிகிச்சை அளிக்க படுக்கை வசதிகளில் தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்க ஐநூறு ரயில் பெட்டி கொரோனா வார்டுகள் தில்லிக்கு அனுப்பப்பட உள்ளன 
இந்நிலையில் தில்லியில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில் அனைத்து நபர்களுக்கும் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ள உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய அரசு தில்லி மாநில அரசு மற்றும் மூன்று மாநகராட்சிகளுக்கு உரிய உத்தரவுகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன தில்லியில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தவும் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை கண்டிப்புடன் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் தில்லி மாநகர காவல்துறை ஆணையருக்கு உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உத்தரவிட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு ரயில் பெட்டி கொரோனா வார்டுகளில் சிகிச்சை அளிப்பதற்காக தில்லியில் இன்று முதல் ஆனந்த் விகார் ரயில் நிலையத்தில் ரயில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது தில்லியில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க கொரோனா வார்டுகளாக மாற்றப்பட்டுள்ள ஐநூறு ரயில் பெட்டிகள் அனுப்பப்பட உள்ளன ஏற்கனவே தில்லி ஆனந்த் விகார் கொரோனா வார்டு ரயில் பெட்டிகள் அடங்கிய இரண்டு ரயில்கள் வந்தடைந்துள்ளன கொரோனா நோயாளிகளுக்கு இந்த வார்டுகள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளதால் ஆனந்த் விகார் ரயில் நிலையத்தில் ரயில் போக்குவரத்து முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது அந்த ரயில் நிலையத்தில் அனைத்து நடைமேடைகளும் கொரோனா சிகிச்சை பயன்பாட்டிற்காக பயன்படுத்தப்படும் என ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஆனந்த் விகார் ரயில் நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்பட்டு வந்த ரயில்கள் அனைத்தும் பழைய தில்லி ரயில் நிலையத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன உலக பொருளாதார வளர்ச்சியை உறுதி செய்ய இந்தியா அத்தியாவசியமான நம்பகத்தன்மையுள்ள நாடாக உருவெடுக்கும் என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார் தில்லியில் குடியேறியவர்களுக்கான பாதுகாவலர்கள் அமைப்பின் மூன்றாவது வருடாந்திர மாநாட்டில் காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்று பேசிய மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உலக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இந்தியா நம்பகத்தன்மை மிக்க சவால்களை திறமையாக எதிர்கொள்ளும் நாடாக திகழ்வதாக தெரிவித்தார் உலகின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இந்தியாவின் பங்கு முக்கிய மூலாதாரமாக இருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவின் மனிதவள ஆற்றல் இதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா தொற்றால் உலக நாடுகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள சவால்களை சமாளிக்கும் வகையில் குடியேற்ற கொள்கை மற்றும் நடைமுறைகளில் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டிய முக்கிய பொறுப்பு உள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா பிரச்சினையால் நாடு திரும்பும் இந்தியர்களுக்கு வாய்ப்புகளையும் நல்வாழ்வையும் ஏற்படுத்தி தருவதில் மத்திய அரசு கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் குறிப்பிட்டார் அண்டை நாடுகளின் நிலப்பகுதிகளை ஆக்கிரமிக்க வேண்டிய அவசியம் இந்தியாவுக்கு கிடையாது என்று மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற பிஜேபி பேரணியில் நாக்பூரில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் உரையாற்றிய அவர் இந்தியாவை பொறுத்தவரை எப்போதுமே அமைதியை விரும்பும் நாடு என்று கூறினார் இந்தியாவை ஒட்டியுள்ள நாடுகளுக்கு சொந்தமான நிலங்களை ஆக்கிரமிக்க வேண்டிய அவசியம் இந்தியாவுக்கு கிடையாது என்றும் அதுபோன்ற முயற்சிகளில் இந்தியா ஒருபோதும் ஈடுபட்டதில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மாறாக அண்டை நாடுகளுடன் அமைதி அன்பு ஆகிய பண்புகளுடன் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றுவதையே இந்தியா விரும்புகிறது என்று அவர் கூறினார் கடந்த ஒராண்டு காலத்தில் நாட்டில் அமைதியை நிலைநாட்ட உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு பாதுகாப்பு விவகாரங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு சிறப்பாக கையாண்டு சாதனை படைத்துள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஒருபுறம் சீனாவும் மறுபுறம் பாகிஸ்தானும் இந்தியாவுடன் எல்லை பிரச்சினையை ஏற்படுத்தி வந்தாலும் இந்தியா ஒருபோதும் வன்முறையை விரும்பவில்லை அமைதியை மட்டுமே விரும்புகிறது என்று அமைச்சர் நிதின் கட்கரி குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு பற்றி பேசிய அவர் இந்த பாதிப்பை பொறுத்தவரை நீண்ட காலம் இருக்கப் போவதில்லை அதற்கான தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சிகள் நாடு முழுவதும் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் விரைவில் கொரோனா தடுப்பு மருந்து உருவாக்கப்பட்டுவிடும் என்ற தகவல் கிடைத்துள்ளதாகவும் அவ்வாறு தடுப்பு மருந்து கிடைத்துவிட்டால் கொரோனா குறித்த பயம் தேவையில்லை என்றும் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறினார் கொரோனா பாதிப்பால் கடந்த எண்பது நாட்களுக்கும் மேலாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த மும்பை புறநகர் ரயில் சேவை குறிப்பிட்ட வழித்தடங்களில் இன்று மீண்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது எனினும் மத்திய மாநில அரசுகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கான ஊழியர்கள் மட்டுமே இந்த புறநகர் ரயில்களில் பயணிக்க அனுமதிக்கப்படுவர் என்று மகாராஷ்டிர மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது பொதுமக்கள் பயணம் செய்ய அனுமதி கிடையாது என்று மேற்கு மற்றும் மத்திய ரயில்வே கூட்டாக வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் மும்பை புறநகர் ரயில் சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டன இந்த நிலையில் மாநில அரசால் அத்தியாவசிய சேவைகள் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் பயணிகள் சென்று வருவதற்கு ஏதுவாக இந்த ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் இன்று முதல் மும்பையில் இருந்து குறிப்பிட்ட புறநகர் ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டிருப்பது கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் மற்றொரு முக்கிய நடவடிக்கை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் எனினும் அத்தியாவசிய பணிகளில் உள்ள ஊழியர்களுக்காக மட்டுமே இந்த ரயில்கள் இயக்கப்படுவதாக உறுதிபட அவர் தெரிவித்துள்ளார் 
இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் பணியாற்றிய இரண்டு அதிகாரிகள் மாயமானதாக வெளியான தகவல் குறித்து பாகிஸ்தான் அரசிடம் இந்தியா தகவல் கூறியுள்ளது பாகிஸ்தானில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் பணியில் இருந்த இரண்டு இந்திய அதிகாரிகள் திடீரென காணாமல் போனதாக ஏஎன்ஐ செய்தி தகவல் வெளியிட்டது இதுகுறித்து பாகிஸ்தான் அரசிடம் இந்திய வெளியுறவுத்துறை விளக்கம் கூறியுள்ளது அதிகாரிகள் காணாமல் போனதாக வெளியான செய்திகள் குறித்து விசாரணை நடத்தி தகவல் தெரிவிக்குமாறு புதுதில்லியில் உள்ள இந்திய தூதரகம் மூலம் பாகிஸ்தான் அரசிடம் கோரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்பு காலத்தில் வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியர்களை விமானம் மூலம் தாயகம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் சிங்கப்பூரில் இருந்து நூற்று பயணிகளுடன் நேற்றிரவு ஏர் இண்டியா விமானம் சென்னை வந்தடைந்தது சென்னை விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் குடியுரிமை துறை அதிகாரிகளின் சோதனைக்கு பின்னர் பயணிகளுக்கு சுகாதார பரிசோதனைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன தனியார் விடுதிகள் அல்லது அரசால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள முகாம்களுக்கு அவர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் தனிமை முகாம்களில் தங்க வைக்கப்படும் அவர்கள் தொற்று இல்லை என உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதற்கிடையே வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மற்றொரு கட்டமாக நூற்று ஐம்பது பயணிகளுடன் கொழும்பில் இருந்து நேற்று ஏர் இண்டியா விமானம் பெங்களூரு விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தது அவர்களுக்கும் உரிய பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டு பின்னர் முகாம்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் முன்னதாக கொழும்பில் உள்ள இந்திய தூதர் கோபால் பாக்லே இந்தியர்களை கொழும்பு விமான நிலையத்தில் இருந்து வழியனுப்பி வைத்தார் குஜராத் மாநிலம் ராஜ்கோட் அருகே நேற்றிரவு பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ரிக்டர் அளவில் ஐந்து புள்ளி மூன்று என இந்த நிலநடுக்கம் பதிவாகியிருந்ததாக தேசிய புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ராஜ்கோட்டில் இருந்து நூற்று பதினெட்டு கிலோமீட்டர் வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு பகுதியில் ஈர்ப்பு மையத்தை கொண்டிருந்ததாகவும் இந்த நிலநடுக்கத்தை தொடர்ந்து மூன்று புள்ளி ஒன்று ரிக்டர் அளவிலான பின் அதிர்வுகள் உணரப்பட்டதாகவும் அந்த தகவல்கள் மேலும் தெரிவிக்கின்றன இந்த நிலநடுக்கம் சௌராஷ்டிரா பகுதியிலும் அகமதாபாத் உள்ளிட்ட வடக்கு குஜராத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளிலும் உணரப்பட்டது எனினும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட பகுதியில் பெரிய அளவில் உயிரிழப்போ கட்டடங்கள் இடிபாடோ ஏற்பட்டதாக உடனடி தகவல் இல்லை என்று குஜராத் துணை முதலமைச்சர் நிதின் பட்டேல் தெரிவித்தார் நிலநடுக்கத்தை தொடர்ந்து கட்ச் ராஜ்கோட் பதான் ஆகிய மாவட்டங்களின் ஆட்சித் தலைவர்களுடன் முதலமைச்சர் விஜய் ரூபானி தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு நிலநடுக்க பாதிப்புகள் குறித்து கேட்டறிந்தார் நிலநடுக்கத்தால் சேதங்கள் ஏற்படும் பட்சத்தில் அது குறித்த தகவல்களை உடனடியாக தெரிவிக்குமாறும் தேவைப்பட்டால் பேரிடர் மீட்பு பிரிவினரை களத்தில் இறக்கிவிட வேண்டும் என்றும் அப்போது அவர் அறிவுறுத்தினார் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட பகுதிகளில் மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வந்து கூடி நின்றனர் அகமதாபாத் அருகே உள்ள பிரகலாத் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளைச் சேர்ந்த மக்கள் இரவில் வெகுநேரமாகியும் சாலைகளிலேயே நின்று கொண்டிருந்தனர் எனினும் பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக தகவல் ஏதும் இல்லை இதற்கிடையே குஜராத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட அரை மணி நேரத்தில் ஜம்மு காஷ்மீரின் கத்ரா பகுதியில் சுமார் மூன்று ரிக்டர் அளவு நில அதிர்வு ஏற்பட்டதாக தேசிய புவியியல் ஈர்ப்பு மையம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இதுவரை ஐம்பத்தொன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஏழு சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேலும் ஏழாயிரத்து நானூற்று பத்தொன்பது பேர் குணமடைந்ததன் மூலம் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தொன்பதாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் பதினோராயிரத்து ஐநூற்று இரண்டு பேர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து அதன் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது இதற்கிடையே முன்னூற்று இருபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று இருபதாக அதிகரித்துள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்து வரும் சூழலில் நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது இதில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதாக உள்ளது குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டாக உள்ளது தலைநகர் தில்லியில் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்து ஓராயிரத்து நூற்று எண்பத்தி இரண்டாக உள்ளது இதில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஏழாகவும் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி மூன்றாகவும் உள்ளது குஜராத்தில் இருபத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஐந்தாக உள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் பதிமூன்றாயிரத்து அறுநூற்று பதினைந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் முன்னூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி எட்டாக உள்ளது 
ராஜஸ்தானில் பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இருநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஆறாக உள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் மேலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஒரே நாளில் மேலும் ஆயிரத்து நானூற்று பதினைந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதுவரை மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்து நான்காயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது என மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றுக்கு ஒரே நாளில் முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதனால் மொத்த உயிரிழப்பு நானூற்று முப்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது இதுவரை இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் சென்னையில் ஒரே நாளில் கொரோனா தொற்றுக்கு முப்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மொத்தம் சென்னையில் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் இதுவரை உயிரிழந்துள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது இதில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர் இந்த கூட்டத்தில் கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்படுகிறது அரசு எடுக்க வேண்டிய கூடுதல் நடவடிக்கைகள் கள நிலவரம் தேவைப்படும் பகுதிகளில் கூடுதல் தளர்வுகளை ஏற்படுத்துவது ஆகியவை பற்றியும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்படும் முடிவுகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடனான சந்திப்பை தொடர்ந்து மாநில அரசால் வெளியிடப்படும் என தெரிகிறது நாளை மறுநாள் நடைபெறும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அப்போது மாநிலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முக்கிய நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்படும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சென்னையில் கொரோனா பரவலை தடுக்க பொது முடக்கத்தை கடுமையாக்க வேண்டும் என்று மருத்துவ நிபுணர் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று குறித்த தற்போதைய சூழ்நிலை தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார் முதலமைச்சருடன் நடைபெற்ற இக்கூட்டம் குறித்து மருத்துவ நிபுணர் குழுவினர் செய்தியாளர்களிடம் விவரித்தனர் அப்போது சென்னையில் கொரோனா பரவலை தடுக்க பொது முடக்கத்தை கடுமையாக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சரிடம் மருத்துவ நிபுணர் குழுவினர் பரிந்துரை செய்ததாக தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் தற்போது கொரோனா தொற்று உச்சத்தில் இருப்பதாகவும் இது படிப்படியாக குறைய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் மருத்துவக் குழுவினர் தெரிவித்தனர் சீனாவை போல் தமிழகத்திலும் மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு கொரோனா தொற்று இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் பரவ வாய்ப்புள்ளதாகவும் அக்குழுவினர் கூறினர் கொரோனா சிகிச்சைக்கான மருத்துவ படுக்கை வசதிகள் குறித்து குறிப்பிட்ட மருத்துவக் குழுவினர் மாநிலம் முழுவதும் எழுபத்தைந்தாயிரம் மருத்துவ படுக்கை வசதிகள் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர் சென்னையில் மட்டும் பதினேழாயிரத்து ஐநூறு படுக்கை வசதிகள் உள்ளதாகவும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பிராணவாயு வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் குறிப்பிட்டனர் மேலும் தலைவலி காய்ச்சல் ஏற்பட்டால் அலட்சியப்படுத்தாமல் சிகிச்சை பெற வேண்டும் என்றும் முகக்கவசம் சமூக இடைவெளி ஆகியவற்றை கடைபிடிப்பது கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்கு சிறந்த வழி என்றும் அக்குழுவினர் குறிப்பிட்டனர் எப்பொழுதுமே போடுதல் நாங்கள் பேசும்போது எந்தவித தொற்றும் நோய் தொற்றும் ஒரு பீக் உயரத்துக்கு போயிட்டு அப்புறம் சீக்கிரம் குறைய ஆரம்பிக்கும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இப்போ வந்து ஒரு பீக் ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்துருக்கிறோம் அது குறைய ஆரம்பிக்க போகுதுன்றதை பற்றி நாங்கள் விவரித்தோம் அதே மாதிரி இந்த பீக் போகும்போது அதிகமான டெஸ்ட்டை பண்ணணுன்றதை பற்றி நாங்கள் வலியுறுத்தினோம் சென்னை மாநகரத்தில் அதிகமான கேஸுகள் வர்றதுனால அங்கே வந்து டெஸ்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதிகமான பரிசோதனை செய்ய செய்ய பாசிட்டிவிட்டி ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இறப்பை நம்ம குறைக்கிறது தான் மிக முக்கியமான விஷயம் இறப்புகளை பொறுத்தளவில் மக்கள் மத்தியில் வந்து அந்த என்சிடி தொற்றா நோய்கள் டயபெட்டிஸு ரத்த அழுத்தம் கேன்சர் வியாதிகள் கஷ்டப்படுறவங்க அப்புறம் டிபி வியாதிகள் கஷ்டப்படுறவங்க அப்புறம் டயாலிசிஸ் இருக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கான ப பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுகிறது இவர்கள் மத்தியில் தான் அதிகமான இறப்புகள் இருக்கிறதுன்றது நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அதே மாதிரி அறுபது வயதுக்கு மேலாக இருக்கிறவங்கக்கிட்ட தான் நிறைய இறப்பு சதவீதம் கூடன்ற எண்ணத்தில் அவர்களுக்கு ஃபோக்கஸ் டெஸ்டிங் பண்ணி அவர்களான சிகிச்சை முறைகளை நாங்கள் மேம்படுத்துவதுக்கான ச நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம் புதுக்கோட்டை அரசு ராணியார் மருத்துவமனையில் கொரோனா சிகிச்சை பிரிவில் கூடுதலாக அமைக்கப்பட்டு வரும் இருநூறு படுக்கை வசதி பணிகளை மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் தற்போது கொரோனா சிகிச்சைக்காக ஆயிரத்து இருநூறு படுக்கைகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக கூறினார் அரசு ராணியார் மருத்துவமனையில் காணொலி காட்சி வாயிலாக நோயாளியிடம் நலம் குறித்து விசாரித்தபோது சிறப்பான சிகிச்சையை அரசு அளித்து வருவதாகவும் அதற்காக நன்றி தெரிவித்து
வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டோர்கள் பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட ஆயிரம் பேருக்கு இதுவரை கொரோனா நோய் தொற்று தொடர்பாக மனநல ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் தமிழக அரசின் கவனக்குறைவான போக்கால் சென்னையில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருகிறது என்று திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னையில் இன்று காணொலி காட்சி வாயிலாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்றால் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக தமிழகம் முழுவதும் கடும் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறினார் அத்துடன் மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்று சமூக பரவலாக மாறியுள்ளதாகவும் அதற்கு ஆதாரம் இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா இறப்பு விவரங்கள் குறித்து தமிழக அரசு வெளிப்படையாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார் சென்னையில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதற்கான செயல் திட்டத்தை வெளியிட வேண்டும் என்றும் அரசு அமைத்த குழுக்களின் அறிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் மு ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டார் மாதராய் பிறந்திட மாதவம் செய்திடல் வேண்டும் என்றார் கவிமணி மகப்பேறு நலமுடன் நிகழ்ந்திடவும் இன்று மாதவம் செய்யும் நிலை கொரோனா பெருந்தொற்று பரவலாலும் அதையொட்டி பிறப்பிக்கப்பட்ட நாடு தழுவிய ஊரடங்காலும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு பலவிதமான மனப்பிரச்சினைகள் பொருளாதார சுணக்கம் குடும்ப உறுப்பினர்கள் வீட்டுக்குள் முடக்கம் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு செல்வதில் தயக்கம் என கர்ப்பிணிகள் மனரீதியான பாதிப்பில் கர்ப்பிணிகளுக்கு கொரோனா தொற்று இருந்தால் பிறக்கும் குழந்தைக்கும் தொற்று பாதிப்பு என நாள்தோறும் கவலையை அதிகரிக்கும் செய்திகள் கர்ப்ப காலத்தில் கர்ப்பிணிகளின் ஊட்டச்சத்து தொடர் கண்காணிப்பு பராமரிப்பு என அனைத்தும் தடைப்பட்டன இந்த தருணத்தில் தான் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டத்தில் கிராமங்களில் பணிபுரியும் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் கர்ப்பிணிகளுக்கு அனைத்து விதமான உதவிகளையும் செய்து வருகின்றனர் ஊரடங்கில் நடமாட்டம் தடை செய்யப்பட்டு இருந்தபோது அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் தான் தங்கள் பகுதிகளில் இருந்த கர்ப்பிணி பெண்களோடு தினமும் கைபேசியில் உரையாடினர் அவ்வப்போது வீடியோ அழைப்பு மூலமும் ஆலோசனைகளை வழங்கினர் கர்ப்பகால பராமரிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு தகவல்களை வீடியோவாக பதிவு செய்து அதை கர்ப்பிணிகளை இணைத்து உருவாக்கிய வாட்ஸ்அப் குழுவில் பகிர்ந்து கொண்டனர் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒருமுறை அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் கர்ப்பிணிகளின் வீடுகளுக்கே சென்று சத்துமாவு கொடுத்ததோடு எடை எடுத்தும் வந்தனர் இத்தகைய முன்னெடுப்புகள் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு கொரோனா பயத்தை வெல்ல உதவின விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூர் ஒன்றியத்தின் குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் கோ ஜெகதீஸ்வரி அங்கன்வாடி பணியாளர்களின் அயராத சேவையை பாராட்டுகிறார் குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் பேசுகிறேன் இப்போ வந்து கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் வந்து பரவிட்டு இருக்கு எல்லாரு எல்லாரிடையும் இப்போ அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரொம்ப ரிஸ்கி ரிஸ்கான ஆள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கர்ப்பிணி பெண்கள் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மூலமாக அவங்கள வந்து நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் வைரஸ் தாக்கத்தை பார்த்து அவங்க வந்து பயம் இல்லாமல் இருக்கணும் ஏன்னா பயம் இல்லாமல் இருக்கும்போது தான் அந்த கர்ப்பத்தில் இருக்க குழந்தைகள் வந்து நல்லா இருக்க முடியும் ஸோ அவங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கக்கூடாது அது மட்டும் இல்லை அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் வந்து லாக்டவுனால் இப்போ வீட்டிலே இருக்கிறதால இப்போ அவங்க நேரில் போய் பார்க்க முடியலனாலும் அவங்களுக்கான விழிப்புணர்ச்சியாக வந்துட்டு அவங்களுக்கு வீடியோ கால் மூலயமா அவங்க வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் என்ன பண்ணணும்ன்றது வந்து வீடியோ கால் மூலயமா அவங்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் கர்ப்பகால ஆலோசனைகளை முறையாக வழங்கியதாகவும் கொரோனா தொற்று பயத்தை போக்கி நம்பிக்கை ஊட்டியதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் கர்ப்பிணி பெண்களான வானூர் ஒன்றியத்தைச் சேர்ந்த நந்தினி வல்லம் ஒன்றியத்தைச் சேர்ந்த பத்மா மற்றும் உலக்கூர் கீதா இந்த கொரோனாவால வெயில எங்கேயும் போக முடியல ஹாஸ்பிட்டல்ல எங்கேயும் போக முடியாதுனால எங்க ஊர்ல இருக்க பால் டீச்சர் தான் என்ன கவனிச்சுக்கிறாங்க அவங்க எனக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க என்னென்ன சாப்பிடணும் என்னென்ன போகணும் அப்படின்றது சொல்றாங்க சத்துணவு கொடுக்குறாங்க அப்புறம் டெய்லியும் கால் பண்ணி பேசுவாங்க ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து வீடியோ கால் பண்ணி பேசுவாங்க வீடியோ கால் பண்ணி பேசி சொல்லுவாங்க என்னென்ன சாப்பிடணும் உடம்பு எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா என்னென்ன சத்தான உணவு எல்லாம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நான் கர்ப்பமா இருக்கேன் அங்கன்வாடி மையத்துல இருந்து மொபைல் மூலியமாவும் வாட்ஸ்அப் மூலியமாவும் டீச்சர் அனுப்புற கர்ப்ப காலத்து ஆலோசனை எனக்கு பயனுள்ளதா இருக்கு சத்து மாவு உணவு வீட்டுக்கே வந்து தராங்க எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் செஞ்சு சாப்பிடுறேன் வீட்டில் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணி தான் சாப்பிட்றேன் வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் அப்படி தான் சை செய்கிறாங்க வெளியில் போனால் நான் மாஸ்க் அணிஞ்சிட்டு தான் போகிறேன் இதனால் எனக்கு நான் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கேன் கர்ப்ப காலத்தில் வந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து கட்டாயம் கீரை வகைகளையும் காய்கறிகள் காய்கறிகளையும் சாப்பிடணும் முக்கியமாக ஏழு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் கீரை வகைகள்னா எல்லா எல்லா கீரையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம் முக்கியமாக முருங்கைக்கீரை அது வந்து நம்ம இரும்பு சத்துக்காக எடுத்துக்கிறோம் அப்புறமேட்டு நிறைய புக்ஸ் படிக்கலாம் புக்ஸ் படிக்கலாம் 
இசையை கேட்கலாம் அப்போதான் குழந்தைக்கு வந்து பேச முடியாது அசைக்க முடியாது ஆனால் நம்ம நம்ம பண்ணுற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிலையும் அது வந்து கேட்டுட்ருக்கும் சொல்லுவாங்க அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் கவிதா திலகம் மற்றும் ஷகினா ஆகியோர் கொரோனா காலகட்டத்திலும் கர்ப்பிணிகளுக்கான சேவையை எந்த தடையும் இன்றி திறம்பட ஆற்றினோம் என்று பெருமிதத்துடன் குறிப்பிடுகின்றனர் இந்த கொரோனா தொற்று நோய் பரவுற நேரத்தில் வீட்டில இருந்தே கர்ப்பிணிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கி வருகிறோம் போன் மூலமாகவும் வாட்ஸ்அப் மூலமாகவும் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு அவங்க வெளியே செல்லும் போது மாஸ்க் அணிஞ்சு செல்லணும்னு சொல்லி அறிவுரை வழங்குறோம் வெளியே போய் வந்து வீட்டுக்கு வந்தவுடனே குளிக்கணும் சுத்தபத்தமா இருக்கணும் வீட்டையும் வீட்டை சுற்றியும் சுத்தபத்தமா இருக்கணும் சொல்லி அவங்க அறிவுரை வழங்கி வரோம் குழந்தைய வந்து நல்ல ஆரோக்கியமா வளரணும் வளர்ச்சி தடைபடாம இருக்கணும் மன அழுத்தம் இல்லாம சந்தோஷமான சூழ்நிலையில இருக்கணும்னு சொல்லி ஆலோசனை வழங்குறோம் கொரோனா தொற்று நோய்க்காக வீட்டில் இருந்தபடியே கர்ப்பிணிகளுக்கு ஒரு சின்ன வீடியோ அதாவது வந்து ஒரு ஏஎன்சி கர்ப்பம்னு தெரிஞ்சா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் செக்அப் பண்ணி வந்தோடனே அங்கன்வாடி மையத்துல பதிவு பண்ணணும் அது ஒரு பத்து நாள் தள்ளி போனாலும் பாஞ்சு நாள் தள்ளி போனாலும் அங்கன்வாடி மையத்துல பதிவு பண்ணணும் புரதம் எறும்பு சத்து கேல்சியம் போலிக் அமிலம் விட்டமின் பி டுவெல் அதாவது புரதம் வந்து முட்டை பன்னீர் காளான் பச்சை பட்டாணி இந்த மாதிரியான உணவு சாப்பிடணும் இரும்பு சத்துன்னு பார்த்தோம்னா காய்கறி முருங்கைக்கீரை ஈரல் பேரிச்சம்பழம் கொட்டுக்கடலை இது மாதிரி சாப்பிடலாம் கேல்சியம்னு பார்த்தோம்னா பால் மீன் காலிஃப்ளவர் மாதராய் பிறந்திட மாதவும் செய்திடல் வேண்டும் என்ற கூற்று உண்மைதான் அதே போல மாதருக்கு உதவிடும் மாந்தராய் பிறந்திருக்கும் மகளிர் வாய்த்திடவும் மாதவும் செய்திருத்தல் வேண்டும் தான் ஊரடங்கு காலத்தில் வீட்டு உபயோக இணைப்புக்கான மின்சார அளவு கணக்கீடு செய்வது குறித்து மின்சார வாரியம் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்ய கோரிய வழக்கில் ஒரு வாரத்திற்குள் பதிலளிக்குமாறு தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதுகுறித்த வழக்கு நீதிபதிகள் சுப்பையா கிருஷ்ணன் ராமசாமி அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது ஊரடங்கினால் நான்கு மாதங்களுக்கான மின்சார கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளதால் பதினான்கு சதவீதம் வரை கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டி வரும் என்று மனுதாரர் தரப்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டது இதையடுத்து மின் வாரியத்தின் இந்த உத்தரவை ரத்து செய்து இரண்டு மாதங்களுக்கு தனித்தனியாக மின் கணக்கீடு செய்ய உத்தரவிட வேண்டும் என்று மனுதாரரின் வழக்கறிஞர் கோரிக்கை வைத்தார் இதற்கு பதிலளித்த அரசு வழக்கறிஞர் மின் கட்டண கணக்கீட்டில் விதிமீறல் ஏதும் இல்லை என்று தெரிவித்தார் பெட்ரோல் டீசல் விலை தொடர்ந்து ஒன்பதாவது நாளாக அதிகரித்துள்ளது பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு நாற்பத்தி எட்டு காசுகளும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு இருபத்தி மூன்று காசுகளும் உயர்ந்துள்ளது இதையடுத்து சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் தொன்னூற்றி ஆறு காசாகவும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் அறுபத்தி ஒன்பது காசாகவும் உள்ளது தலைநகர் தில்லியில் பெட்ரோல் விலை லிட்டர் ஒன்றுக்கு எழுபத்தாறு ரூபாய் இருபத்தி ஆறு காசுக்கும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்தி நான்கு ரூபாய் இருபத்தி ஆறு காசுக்கும் விற்பனையாகிறது கடந்த ஒன்பது நாட்களில் பெட்ரோலின் விலை லிட்டர் ஒன்றிற்கு ஐந்து ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது டீசல் விலை நான்கு ரூபாய் எண்பத்தி ஏழு காசுகள் அதிகரித்துள்ளது கச்சா எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சி அடைந்த போதிலும் பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அதன் பலன்களை நுகர்வோருக்கு அளிப்பதற்கு பதிலாக சுங்கவரி உயர்வை ஈடுகட்ட பயன்படுத்திக் கொள்வதால் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது சீனாவுடன் வெளிப்படையான ஆக்கப்பூர்வமான உறவுகளை தொடர அமெரிக்கா விரும்புவதாக அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து வாஷிங்டனில் அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சீன அரசு ஏற்கனவே அளித்த வாக்குறுதிகளை மீறும் வகையில் செயல்படுவதாக அதிபர் ட்ரம்ப் தெரிவித்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவின் தேசிய நலனை பாதுகாக்கும் வகையில் தாங்கள் செயல்படுவதாகவும் ஆனால் சீனா தொடர்ந்து தனது நிலைப்பாட்டை மீறி செயல்படுவதாகவும் அதிபர் ட்ரம்ப் குறிப்பிட்டார் என்று வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது ஹாங்காங்கில் புதிய தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் திட்டத்திற்கு சீன நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ள சூழலில் அமெரிக்க அதிபரின் இந்த கருத்து முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டில் வேகமாக பரவி வரும் கொரோனா தொற்று பிரச்சினை குறித்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீண்டும் ஆலோசனை காணொலி காட்சி மூலம் நாளையும் நாளை மறுதினமும் நடைபெறுகிறது தில்லியில் கொரோனா தொற்று பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அனைத்து கட்சித் தலைவர்களுடன் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆலோசனை
உலக பொருளாதார வளர்ச்சியை உறுதி செய்ய இந்தியா அத்தியாவசியமான நம்பகத்தன்மையுள்ள நாடாக உருவெடுக்கும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இந்தியாவின் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தொன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஏழு சதவீதமாக அதிகரிப்பு இதுவரை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தொன்பதாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் பணியாற்றும் இரண்டு அதிகாரிகள் மாயமானதாக தகவல் பாகிஸ்தான் அரசிடம் விளக்கம் கேட்டது இந்தியா சென்னையில் பொது முடக்கத்தை கடுமையாக்க மருத்துவ நிபுணர் குழு பரிந்துரை கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் நடத்திய ஆலோசனைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் தகவல் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்